সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দি কনভারসেশনে বরাবরের মতোই আজকেও আপনাদের সঙ্গে আছি আমি তালহা আহমেদ আজকে আমরা বাংলাদেশের সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করব আগামী নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করব নিশ্চয়ই আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ময়দান গত বেশ কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাস থেকে অনেকটা উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে আমরা বোঝার চেষ্টা করব যে আসলে বাংলাদেশের রাজনীতি কোন দিকে যাচ্ছে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করার জন্য অত্যন্ত মূল্যবান তিনজন অতিথি আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে আমার ডানে আছে ব্যারিস্টার আবুল কালাম আবুল কালাম চৌধুরী ইনফরমেশন অ্যান্ড রিসার্চ সেক্রেটারি ইউকে আওয়ামী লীগ আপনাকে আমাদের প্রোগ্রামে স্বাগত ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে আরও যোগ দিয়েছে ব্যারিস্টার মহদুদ আহমদ খান জয়েন্ট সেক্রেটারি ইউকে বিএনপি মহদুদ আহমদ আপনাকে আমাদের প্রোগ্রামে স্বাগত আপনার মাধ্যমে দর্শক শ্রোতাবৃন্দকে শুভেচ্ছা এবং শুভ সন্ধ্যা বাংলাদেশ থেকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে মোতাহার হোসেন চৌধুরী রাশেদ এক্সিকিউটিভ মেম্বার সেন্ট্রাল কমিটি অফ জাতীয় পার্টি আচ্ছা আমরা বাংলাদেশের অতিথিকে যখন আমরা জয়েন করতে পারবো তখন আপনাদের সঙ্গে আবার পরিচয় করে দিই সুপ্রিয় দর্শক প্রোগ্রামটি আপনাদের জন্য সুতরাং আপনাদের যদি এই বিষয়ে কোনো প্রশ্ন থাকে জিজ্ঞাসা থাকে মন্তব্য থাকে নিঃসংকোচে আপনারা আমাদের সঙ্গে সরাসরি অন ইয়ার ফোন করে কথা বলতে পারেন আমরা চেষ্টা করব আপনাদের কল নেওয়ার আর পাশাপাশি স্মরণ করে দিতে চাই যে প্রোগ্রামটি যারা এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন না কিংবা তা যারা টিভিতে এই প্রোগ্রামটি দেখতে পারছেন না তাদেরকে আমাদের ফেসবুক পেজ অথবা ইউটিউব চ্যানেল ফেসবুক পেজ অথবা ইউটিউব চ্যানেলে এখন কিংবা প্রোগ্রাম শেষ হওয়ার পরেও গিয়ে দেখার আমন্ত্রণ জানাতে পারেন তা করতে হলে যেতে হবে টিভি ওয়ান ইউকে টিভি ওয়ান ইউকে আসুন বিলম্ব না করে অতিথিদের সঙ্গে পরিচয় হয়ে অতিমন্দি হয়ে গেছে আমরা তাদের কাজ থেকে শুনি মহদুদ আহমেদ আপনাকে দিয়ে শুরু করছি বিএনপি অনেক বছর পরে মনে হচ্ছে যে আবার বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছে বেশ কয়েকটি বিভাগীয় সমাবেশ ইতিমধ্যেই তারা করেছে আরও প্ল্যান আছে তো আপনার কাছে খুব ব্রিফলি জানতে চাইবো যে বর্তমানে আপনাদের চিন্তা ভাবনা বা আপনারা কি ভাবছেন সেটা বোঝার চেষ্টা করব ধন্যবাদ আপনি প্রথমে বলেছেন যে অনেকদিন পর চাঙ্গা হয়েছে আসলে এটা অনেক দিন পর না আমরা তো একটা গত পনেরো বছর যাবৎ আমাদের আন্দোলন সংগ্রাম কিন্তু থেমে নেই আমরা একটার পর একটা কর্মসূচি দিয়ে যাচ্ছে গভর্নমেন্ট বিরোধী সরকার বিরোধী আন্দোলন করতে গেলে জনগণকে সাথে নিয়ে আন্দোলন সংগ্রাম এগিয়ে নেওয়ার জন্য আমরা প্রতিনিয়তই গণতন্ত্রের জন্য মানুষের ভোটাধিকারের জন্য এবং একটা সুষ্ঠু নির্বাক নির্বাচনের জন্য আমরা কিন্তু প্রতিনিধিত্ব কাজ করে যাচ্ছি আমরা কষ্ট করে হলেও সমস্ত মানুষকে সাথে নেওয়ার জন্য বিভিন্ন প্ল্যান প্রোগ্রাম মাধ্যমে আমরা আমাদের কার্যক্রম প্রতিনিধিত্ব চলছে তো সর্বশেষ যে অবজারভেশন আপনি নিজেও বলেছেন এবং আমিও স্বীকার করি যে হ্যাঁ দেয়ার ইজ এ হিউজ ম্যাসিভ অ্যাক্টিভিটিস হ্যাজ বিন গোয়িং ওয়ান ইন দ্য মিন টাইম আমরা বিএনপি আসলে মেইন হচ্ছে যে জনগণকে সম্পৃক্ত করে যদি আমরা কোনো গণবিপ্লব না করতে পারি তাহলে এই যে অবৈধ শেখ হাসিনা ঠিক আছে আমরা গণবিপ্লব আসছি এই পর্যন্ত আপনারা যা করেছেন যে সমাবেশ বাধা বিপত্তি সেগুলিতে পড়ে আসছি এখন পর্যন্ত যে সমাবেশগুলো যেভাবে হয়েছে এতে আপনাদের মানে ইয়ে কি মূল্যায়ন কি যে কতটুকু সারা পেয়েছে আমাদের যে মূল্যায়নটা হয়েছে আর কি প্রথম কথা হলো যে এই জনসমাবেশ করার যে মানে জনগোষ্ঠী সমাজ যেতে ব্যর্থ হয়ে ব্যর্থ হওয়ার জন্য সরকারের বিভিন্ন রকম প্রসেস প্রক্রিয়া আপনারা নিশ্চয়ই সাংবাদিক হিসেবে দেশে মিডিয়া জানে এত কিছু বাধা বিপত্তির মধ্যেও জনগণ যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যেখানে এসেছে এবং প্রত্যেকটি জনসমাবেশ হিউজ পরিমাণ টার্ন ওভার এবং আমরা আশা করছি যে এই যে জনসম্পৃক্ততা জনসমগান সময় যে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এই অংশগ্রহণ যে মেসেজটা দিচ্ছে সেই মেসেজটা হচ্ছে যে দেশের পরিবর্তন আসন্ন এবং সেটা হতে হবে জনগণ সেই পরিবর্তনের অংশগ্রহণ করা শুরু করে দিয়েছে এবং আমরা একটা আশা করতেছি আগামী দশই ডিসেম্বরে ঢাকায় যে আমাদের মহাসমাবেশ হবে এর পরবর্তীতে সরকারের মানে এই সরকারকে পতনের জন্য আমি গণতন্ত্রকে উদ্ধারের জন্য এবং আমাদের একটা সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য একটা সুষ্ঠ একটা নিরপেক্ষ নির্বাচন সরকারকে প্রতিষ্ঠার জন্য একটা একমুখী আন্দোলন আসবে সেটা অবশ্যই সম্পূর্ণ আমরা সফল হব ঠিক আছে সফলতা দিকে যাচ্ছি এবং সেটার একটা ইন্ডিকেশন আমরা ইজিলি আমরা এই কথা আপনারাও মানে অ্যাসেস করতে পারেন যে না একটা বিষয় যেটা স্পষ্ট যে ইদানিংকালে একটা ব্যতিক্রম একদম ব্যতিক্রম বলা যাবে না বাট কিছুটা ব্যতিক্রম আমরা যেটা দেখেছি যে সমাবেশগুলোতে কিন্তু অনেক জন সমাগম হয়েছে এবং একজাক্টলি কারা দায়ী বা দায়ী না সেটা আমরা পড়ে আসছি কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা সমাবেশে অংশগ্রহণের ব্যাপারে কিন্তু অনেক বাধা ছিল যেমন অলমোস্ট একটা মানে জল মানে যত দিক দিয়ে লোকজন আসতে পারতো সব কিছুতেই ধর্মগড় ছিল যেখানে যানবাহন না থাকার পরেও হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ এসেছে তো আপনাদের অবস্থান
ধন্যবাদ আসলে বিএনপি বাংলাদেশের একটা রাজনৈতিক সংগঠন এবং তৃণমূল পর্যায়ে তাদের অবস্থান রয়েছে নো ডাউট এবং সেইখানে বিএনপির মতো একটা সংগঠনে লোক সমাগম হবে এবং বিএনপি এটা তো খুবই স্বাভাবিক এটা অস্বাভাবিক কোনো বিষয় নয় এবং বিএনপি দীর্ঘদিন ক্ষমতা হয়েছিল কিন্তু প্রশ্ন হল গিয়ে যে এই যে বিএনপির যে রাজনীতি আপনি যে যেটা বারবার যে মধু সাহেব যে কথাটা বলেছেন বা এই যে বিভাগীয় সম্মেলন বা বিভাগীয় সমাবেশ এইগুলো কিন্তু আসলে রাজনীতির মূল নিয়াম নিয়ামক শক্তি নয় নিয়ামক শক্তি হলো আপনি বাংলাদেশের জন্য কি করতে চাচ্ছেন অথবা আপনি আগামী নির্বাচনের জন্য আপনি সরকারের কাছে কি দাবি জানান যেটা আমরা অতীতও দেখেছি বিএনপি কি এখন পর্যন্ত তাদের অবস্থান পরিষ্কার করেছে দ্য আনসার ইজ নো তো সমাগম হলে আপনি বাংলাদেশের জন জনসমাগম যখন হয় যে কোনো রাজনৈতিক সংগঠন যখন হয় তখন বিভিন্ন বিভিন্ন এলাকার নেতাদেরকে নির্দেশনা দেওয়া হয় অতজন লোক নিয়ে আসতে হবে এত টাকা খরচ হবে এটা তো বাংলাদেশের ওপেন সিক্রেট সো একটা জনসমাগমে একটা বিভাগীয় অঞ্চলের একটা জনসমাগ সমাবেশ দিয়ে তো আর সরকার চলে না সরকার চলতে হলে বা সরকারে আসতে হলে আপনার সুনির্দিষ্ট রূপরেখা থাকতে হবে এবং বিএনপি সঠিক রাজনীতি করুক এটা এটা বাংলাদেশের মানুষ যেমন চায় সরকারও তেমন চায় অর্থাৎ সঠিকভাবে রাজনীতি করুক বিএনপি আসলে সঠিক রাজনীতি করছে আপনার কি মনে হয় যে আমরা যে রাজ যে সমাবেশগুলো দেখলাম সেখানে জনসমাগম এটা শুধুমাত্র রাজনৈতিক সমর্থনের কারণে হয়েছে নাকি সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ আছে নাকি পয়সা দিয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে ওয়েল এগুলো বিভিন্ন প্রেক্ষাপট রয়েছে কিছু তো সাধারণ মানুষে তাদের রাজনৈতিক সংগঠন রয়েছে বিএনপি তৃণমূল পর্যায়ে কিছু আছে আপনার যে অনেক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের যে সমাবেশগুলো হয় এখন কিন্তু বাংলাদেশের যে সমাবেশগুলো হয় বেশিরভাগ সমাবেশেই কিন্তু এরকম লোক সমাগমের জন্য আলাদা আপনি জাতীয় পত্রিকাগুলো দেখবেন অনেকে আছে যে সাধারণত সমাবেশ হলে মানুষের উপস্থিতি সাধারণত বাড়ায় খাটে মানুষ এবং সেটা দিয়ে কিন্তু সামগ্রিক রাজনীতিটা কিন্তু পর্যালোচনা আপনি করতে ঠিক আছে আমরা একটা কল নিচ্ছি তারপরে আবার আসি আপনার কাছে আসসালামু আলাইকুম কলার কে বলছেন কোথেকে বলছেন আচ্ছা ঠিক আছে কলারকে আমরা হারিয়ে ফেলেছি ব্যস্ত মহুদ আমরা তো বাংলাদেশে এটা সবসময় আমরা দেখি যে যদি কেউ খুব বড় নেতা হয় বা বড় সেলিব্রিটি হয় সাধারণত হাজার হাজার কোনো কোনো সময় লক্ষ লক্ষ মানুষ হয় তাই না এবং এটা তো অনস্বীকার্য যে অনেকে আমি বলছেন আপনারা সেটাই করছেন অনেকে অনেকভাবে জনগণ নিয়ে আসে তাদের প্রভাবাদীন মানুষকে বিভিন্ন প্রভাব খাটায় নিয়ে আসে অনেক সময় পয়সা দিয়ে নিয়ে আসে এটা কমে হয় তো উনি যে কথাটি বলতে চাচ্ছেন আমরা কিভাবে আশ্বস্ত হব যে আসলে এটা জনসমর্থন বা গণজোয়ার ভাই খুব সুন্দর ভাই খুব সুন্দর কথা বলেছেন কালাম ভাই কিন্তু একটা জিনিস অ্যাডমিট করে দিয়েছেন যে কনফেশন বলা চলে ইন্ডিয়ার সেন্স যে ওনাদের যে সকল মিটিংগুলি বড় বড় মিটিংগুলি হচ্ছে সেখানে এই সকল মানে ভাড়া কাটার লোক আনার পরিমাণটা মানে একটা ট্রেডিশনের মতো হইলে হইতে পারে কিন্তু আমাদের আমি সেই কথা বলছেন সেখানে আপনি খেয়াল করে দেখতে হবে আমরা কিন্তু পনেরো বছর প্রায় দেওয়ার ক্ষমতার থেকে বাহিরে আছে আমাদের উপরে জেল জুলুম নির্যাতন এবং মানে একটা অমানসিক নির্যাতন এখনও চলছে আমাদের লক্ষ লক্ষ মানে নেতা কর্মী উপর জেল জুলুম হুলিয়া এগুলো চলে আসছে অনেকে জেল কাটছে অনেকে চলে গেছে অনেকে গুম হয়ে গেছে মারা মারাও গিয়ে চলে গেছে এত কিছু নির্যাতন সহ্য করে আমরা পনেরো বছর যাবত একটা বিএনপি হ্যাঁ কিসের উপরে টিকে আছে এবং এত জনসমর্থন নিয়ে থাকার কারণেই মানুষ কিন্তু সত্য বাধা দেখেন চারটা পাঁচটা দিন আগে জনগণ চলে আসছে আপনি বলতে হচ্ছে ভাড়া কাটার লোক এসে কি এমন কবি ভাড়া কাটার সময় হচ্ছে চার পাঁচ দিন আগে লোকেরা এসে মিটিং প্লেসে এসে তাদের মানে সংহতি প্রকাশ করবে ইটস নট লাইক দিস আপনি হয়তো মানে আমি একদম আপনার সরাসরি একজন হান্ড্রেড হান্ড্রেড কথা আমার বলাটা ঠিক হবে না বাট বেসিক্যালি যেটা গ্র্যান্টেড যে সিস্টেমটা সেটা হচ্ছে যে আমাদের সাথে জনগণ এখন সরকার বিরোধী আপনি খেয়াল করেন বাংলাদেশের পরিস্থিতিতে দ্রব্যমূল্য ঊর্ধ্বগতি ট্রু ইটস ফ্যাক্ট আমাদের দেশে জনগণের যে বিদ্যুৎ নাই লোড শেডিং হচ্ছে জনজীবন বিপর্য দুর্নীতি এগুলো তো অস্বীকার না আওয়ামী লীগও স্বীকার করবে হ্যাঁ তো এই জিনিসগুলি তো অস্তিত্ব আছে মানুষ তো সাফারার এবং এই সাফারার সিস্টেম থেকে মানুষ কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ততা নিয়ে সংহতি প্রকাশ করে এবং এই সকল সংহতি প্রকাশ গণতন্ত্রের জন্যই এবং সরকার বিরোধী আসবে এবং আশা স্বাভাবিক এবং সেই স্বাভাবিকতার একটা বই প্রকাশ রেখেছে আমরা সেটা সহ্য করতে পারে না ঠিক আছে সমস্যা তাদের ঠিক আছে আমরা একটু কল দিচ্ছি তারপর বাধা বিপত্তি দিচ্ছে না দিলেও পারতো কি হতো মানুষ যদি আমরা বাধা বিপত্তিতে আসছি কিছুক্ষণ পরে কিছুক্ষণের মধ্যে আসছি আসসালামু আলাইকুম কে বলছেন কোথেকে বলছেন জি ভাই আপনার নাম বলুন এবং আপনার খুব সংক্ষেপে আপনার প্রশ্ন বা মন্তব্য 
জি আপনি কি মনে করেন যে তারা নির্দলীয় নিরপেক্ষ নির্বাচন দিতে চাচ্ছে না বা দিচ্ছে না তারা তো চাচ্ছে না তারা বারবার তো বলতেছে তত্ত্বাবধায়ক আসবে না এবং মনে করেন যে দুটা টিম যদি ফুটবল খেলা শুরু হলো একটা টিম যদি ফুটবল খেলতে না আসে তাইলে অন্য টিম কি দিবে যে পাবলিক তো আসলে তাদের পুলিং এজেন্টও নাই আপনার বুট তো পাবলিক দিবে বাট আপনি রাজনৈতিক ভাবে যদি আপনি লন্ডনে বসে যদি ওহি দিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতি চলে না আপনি যদি বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাস দেখেন আপনার জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পনেরো বছর কারাগারে ছিলেন আপনি বিশ্বের যতগুলো নেতা আপনি দেখবেন সবাই কিন্তু আপনার জনগণের কথা বলেছে এবং জনগণের সাথে দেখেছে আপনি লন্ডনের প্যালেসে থেকে বাংলাদেশের রাজনীতি হবে না এবং এই হবে না যে এখন কিন্তু বাংলাদেশে দেখেন গত পাঁচ বছর বিএনপি কোন কাজটি করেছে যার জন্য হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ নির্বাচনী জন্য তাদের সবাই আসবে এখন যদি ব্রিটেনের পলিটিক্স যদি দেখেন আজকে কনজারভেটিভ পার্টি যেখানে ফেইলার হচ্ছে লেবার পার্টি সেখানে বলতেছে আমরা ইকোনমিক এই এই ইয়ে দিচ্ছি আমরা হোম সেক্রেটারিকে বলতেছে আমাদের অল্টারনেটিভ প্রপোজ কোথায় থেকে খরচ করছেন কত টাকা রিজার্ভ রিজার্ভে কোন টাকা কোন খাতে যাচ্ছে আমরা তো কিছুই জানি না ভাই দেশে কত টাকা ঋণ আছে এই তথ্যটা পর্যন্ত শুধু এইটুকু জানি যে দেশের মুদ্রার ভান্ডার লুট করে বাহিরে চলে আসে কোটি কোটি টাকা সম্রাট এবং ছাত্র আমাদেরকে নির্বাচন করতে বলছেন মারামারি 
সরকার যে তারা বাধ্যতামূলক মাধ্যমে বইটা তারা স্বীকার করুক যে সরকার এটা অবৈধ না সরকার বইতো আর তারা লিগের যে প্রসেস গুলো আছে যেগুলো সরকারে ভুল করে যেমন রিজার্ভ নাই কয়েকদিন আগে কয়লা ফায়দা বন্ধন থেকে রিজার্ভ তখন আজকে গতকাল কেমন লাভ স্বয়ং মিস্ত্রে করা যে রিজার্ভের পয়সা গেছে কি ভ্যাকসিন কিনতে এই রকম যে এরকম একটা দেশ রাষ্ট্র প্রধান হইয়া যে এগুলা কথাবার্তা এগুলা কতখান গ্রহণযোগ্য দণ্ড যেটা সেই দণ্ডটা সরকার স্থগিত করেছেন এটা কিন্তু কোর্ট স্থগিত করে নাই সরকার স্থগিত করেছেন এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আন্ডারে এবং সেটা কিন্তু সরকারের কাছে ওনারা দরখাস্ত করেছিলেন যে ওনার দণ্ড স্থগিত করার জন্য এবং সেই জন্য দণ্ড স্থগিত করা হয়েছে সুতরাং এটা কোনো আইনের কোর্টের মাধ্যমে স্থগিত হয় নাই সরকারই স্থগিত করেছেন এবং ওনাকে অসুস্থতার জন্য বাসায় দিয়েছেন কিন্তু একটা বিষয় আইনের মানে স্ট্রিক্ট মানে ইন্টারভেশন আগে আমরা যদি বলি যে বিএনপি যদি বিএনপি যদি আইন ভঙ্গ করে কোনো কাজ করে অবশ্যই রাষ্ট্র সরকার ব্যবস্থা নিবে কিন্তু তারা যদি রাজনীতি হয়ে চাঙ্গা হতে হয় সেখানে আপনারা তা এই থ্রেট কেন দিবেন আমাকে বলতে দিতে হবে আমাকে ডিল করতে এবং সরকার যখন এই দণ্ড স্থগিত করেছেন এটা কিন্তু সরকারের কৃপা বা করুণা আপনি যাই বলেন এটা কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে সরকারের হ্যাঁ তার এবং পাওয়ার খাটা এসে এক্সিকিউটিভ পাওয়ার দিয়ে এবং সরকারের যে আপনার দণ্ড মৌকুফ স্থগিতের জন্য যে শর্তগুলা রয়েছে সেই শর্তগুলো যদি খালেদা জিয়া যদি না মানেন তাইলে সে খালেদা জিয়া যদি শর্ত ভঙ্গ করেন সেই ক্ষেত্রে সরকার সেটা বাড়াবাড়ি করা যায় ম্যাডাম তো বন্দি ম্যাডাম একটি ঘরের ভিতরে আপনাদের সরকারের পুরো এজেন্ট মানে সবাই তাকে নজর বন্দি করে ওই গার্ডে বাসা আপনি বলেন তার জন্য দিচ্ছেন যে আপনি একজন প্রধানমন্ত্রী দায়িত্বশীল একটা সাংবিধানিক জায়গা থেকে আপনি বলছেন বেশি বাড়াবাড়ি করলে আপনাকে কিন্তু আবার জেলে দিতে এই বাড়াবাড়ির ডেফিনিশনটা কোন জায়গায় ভাই কোথায় থেকে বাড়াবাড়ি শুরু হয় একটা প্রশ্ন ছিল আপনার আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে ভাইয়ের জন্য উইথ ডিউ রিসপেক্ট বলছে ভাই আপনি যদি আমাদের বিভাগীয় সমাবেশের যে ব্যানারটা আছে ওই ব্যানারে যদি তাকান তাহলে দেখবেন যে বাংলাদেশের যে সকল দ্রব্যমূল্য দুর্নীতি দুর্নীতি এবং মানে গণতন্ত্র আইন শৃঙ্খলা রক্ষা মানবাধিকার রক্ষা সমস্ত যে সরকারকে অ্যাটাক করার মতো যে সকল যে আন্দোলনের যে ইস্যুগুলি আছে সমস্ত ইস্যু নিয়েই কিন্তু আমাদের বিভাগীয় সমাবেশগুলো হচ্ছে এবং সেখানে মানুষ আসছে আমরা জন মানে সরকারের সমালোচনা প্রতিনিয়তই করছি এবং সরকারকে মানে ক্ষমতা থেকে বাহির করার জন্য নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আন্দোলনের রূপরেখা পর্যন্ত আমরা দিয়েছি যে আমরা নির্বাচন যাব তখনই যাব যখন আমরা নিরপেক্ষ সরকার পাবো কোথায় রূপরেখা তত্ত্বাবধায়ক সরকার কি বলে ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিরপেক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা আমরা নির্বাচনে যাব না দিস ইজ আওয়ার আওয়ার স্ট্যান্ড দিস ইজ আওয়ার স্ট্যান্ড আপনাকে আমি আর ক্লিয়ার করে কি বলবো আপনি আপনি আপনাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে আপনাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অত নিরপেক্ষ নির্বাচনের অধীনে আপনারা কেন নির্বাচন যেতে চাচ্ছেন না আপনি সেই উত্তর এরিয়ে যাচ্ছেন এরিয়ে কেন বলতে আপনারা নিজেরা 96 এর তত্ত্বাবধায়ক সরকার জন আন্দোলন করেছেন 90 এ আন্দোলন করেছেন সংবিধানে দুহাই দিয়েছে 90 এ সংবিধান রাজনৈতিক সরকারের অধীনে কোন কাজ মানে 
কেন নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব না মনে হচ্ছে আপনার কাছে কারণ আমাদের ট্রাস্ট নষ্ট হয়ে গেছে ট্রাস্টের সমাধান আপনার তো সেম আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তো সেম থাকবে প্রশাসনও সেম থাকবে তাহলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার মানে কোন জায়গায় প্রাতিক্যটা করবে রাজনৈতিক সরকার রাজনৈতিক সরকার डायरेक्टली ইনফ্লুয়েন্স করে নির্বাচন কমিশনের উপরে এবং সেটা সর্বশেষ বাস্তব পরিস্থিতিতে আপনার গায়বান্ধা নির্বাচন ঠিক আছে আমরা আমরা এই 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 তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিষয়ে নিয়ে বিরতির পর আলোচনা করব সুপ্রদর্শক আপনারা দেখছেন দি কনভারসেশন আজকে আমরা বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি আসলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক আলোচনা বিরাট অনেকগুলো ইস্যু আছে আমরা মূলত তিনটি বিষয় আজকে ফোকাস করার চেষ্টা করছি একটা হচ্ছে যে বিএনপির সর্বশেষ যে বিভাগীয় পর্যায়ে আমরা যে সমস্ত সমাবেশগুলো দেখলাম এই সমাবেশগুলো কিসের বার্তা বহন করে এবং সমাবেশকে সামনে রেখে আওয়ামী লীগ সহ সরকারের আমরা এখন পর্যন্ত যে ক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়া বা ক্রিয়াহীনতা যা যেটাই বলে আমরা দেখেছি সেইটা থেকে আমরা কি বুঝতে পারি দ্বিতীয়ত যে আসলে বাংলাদেশে আদৌ নির্বাচন হতে যাচ্ছে কিনা একটা সুস্থ এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন এবং হলে সেটার উপরেখা কি হবে বিএনপি বলছে যে তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া নির্বাচনে যাবে না আওয়ামী লীগ বলছে সংবিধানকে সমুন্নত রাখতে গিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন দেওয়ার কোনো সুযোগ বা নির্বাচনকে সামনে রেখে দেখলাম যে বেশ কিছু নতুন রাজনৈতিক দল নিবন্ধন করার জন্য চেষ্টা করছে এইগুলো কেন হচ্ছে এবং এদের মানে কারা করছে সেটাও আমরা বোঝার চেষ্টা করব বিরতির আমরা একটি ছোট্ট বিরতি যাচ্ছি বিরতির পর আবারও আমাদের ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গেই থাকবে না লাভ
সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আপনারা দেখছেন দি কনভারসেশন বিরতির পরে আবারো আমরা আজকের বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে এবং আগামী নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করছি আমাদের তিনজন নেতা থাকার কথা ছিল একজন যোগ দিতে পারছেন না টেকনিক্যাল কারণে বাট স্টুডিওতে আমাদের সঙ্গে আবুল বেরিস্টার আবুল কালাম চৌধুরী এবং বেরিস্টার মুহদুদ আহমদ খান আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির রেসপেক্টিভলি পক্ষ থেকে তারা তাদের মতামত শেয়ার করছেন আপনাদের কাছ থেকে আমরা কল পাচ্ছি যতগুলো কল নেওয়া দরকার সেভাবে আমরা নিতে পারছি না এর জন্য আমরা দুঃখিত তবে আপনারা আপনাদের মন্তব্য প্রশ্ন থেকে থাকলে কল করতে থাকবেন আমরা চেষ্টা করব সময় সময় কিছু কল নেওয়া বিরতির পূর্বে আমরা ব্রিফলি আলোচনা শুরু করেছিলাম যে নির্বাচন কিভাবে একটা অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হতে পারে বেশ মধ্যে আপনি বলেছেন যে আপনারা নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার ছাড়া আপনি নির্বাচনে যাবেন না তাই তো হ্যাঁ এটা আমাদের লাস্ট টাইম এবং এই নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের মানে দরণটা কীরকম হবে বলে আপনার মনে করছেন আগে যেরকম ছিল ওরকমই না আপনাদের কোনো ফ্লেক্সিবিলিটি আছে না ফ্লেক্সিবিলিটি বলতে তো অবশ্যই সবার মানে যেহেতু এখন আবার সংবিধানকে কিন্তু সংশোধন বলে একটা সংশোধন পর্যায়ে নিয়ে আসতে হবে তাই না তো সবার সমস্ত দলের পক্ষ থেকে একটা প্রস্তাবগুলো যাবে যেখান থেকে কীভাবে একজন নির্দলীয় যে সরকার সিস্টেমটাকে অ্যাস্টাবলিশ করা যায় যেটা আগে নব্বইয়ের যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আছে সেই ফর্মেটটি থাকতে পারে সেই ফর্মেটটাকে যদি আরও আর আরও মডিফাই করা যায় সেই সূচিটা হলো যে আমরা সর্বশেষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার আগে একটা জায়গা আসতে হবে যে আমরা নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার চাই এবং সবাই একটা একটা পর ডিজাইন নিয়ে চিন্তা করা যেতে পারে একটা বিষয় হলো না যে আমরা সর্বশেষ যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রক্রিয়া নিয়ে আমরা যা দেখলাম যে সেখানে দেখা গেল যে একজন সাবেক বিচারপতির ব্যাপারে আওয়ামী লীগ বেশ জোরালো আপত্তি তুলেছে এবং এক পর্যায়ে সে নিজে অস্বীকার করেছে মানে অসমতি প্রকাশ করেছে এই দায়িত্ব নেওয়ার ক্ষেত্রে এবং এখন যদি আমরা সিমিলার প্রক্রিয়া যাই এই রকম কোন মানুষ কি পাওয়া যাবে যেখানে আসলে বাংলাদেশের দুটি বড় রাজনীতি হলে একমত হতে পারে খুব খুব সুন্দর একটা জায়গা ধরেছে দেখেন ওই যে বিচারপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল কি জানেন অভিযোগ ছিল উনি কোন একটা সময় বিএনপির একটা আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক টাইপের এক সোফার যদি আমি ভুল না উনি বিএনপির সভাপতি ছিলেন না অথবা সাধারণ সম্পাদকের ছিলেন না কেন্দ্রীয় কমিটির একজন নেতা ছিলেন এবং পরবর্তী জাস্টিস হয়েছেন এই কারণে ওনাকে নিরপেক্ষতায় মাপ কাটিতে বলা হয়েছে যে ওনার দ্বারা তত্ত্বাবধায়কের তত্ত্বাবধান সম্ভব না নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধান সম্ভব না আচ্ছা সেই চাকাটাতে আপনি খেয়াল করে দেখুন তো সরকার প্রধান আওয়ামী লীগের সভানেত্রী বিএনপির একজন কেন্দ্রীয় কমিটির নেতাকে তারা সহ্য করতে পারেন নাই আর হ্যাঁ সাবেক নেতাকে আর আমাদেরকে বলছেন শেখ মানে শেখ হাসিনা মানে যে সে প্রধানমন্ত্রী প্লাস প্লাস আওয়ামী লীগের সভানেত্রী তাকে আপনি তত্ত্বাবধায়ক কেমনি মানুষ কিন্তু একটা আমার প্রশ্নটা যে জায়গায় আমরা যেখানে একজন সাবেক প্রধান বিচারপতির ব্যাপারে একমত হতে পারি নাই তাহলে শেখ হাসিনা বিরুদ্ধে কেমন হবে হ্যাঁ আপনার প্রশ্নটা আমার প্রশ্নটা আগে অ্যাড্রেস করেন এবং আপনারা আপনাদের বক্তব্য আমি যতটুকু বুঝেছি যে ইয়াজউদ্দিন আহমেদ তিনি একই সাথে রাষ্ট্রপ্রধান মানে প্রধান রাষ্ট্রপতি এবং প্রধান গ্রহণযোগ্য সেরকম কাউকে পাওয়া যাচ্ছিল না তাই না তো তখন যদি সেটা সম্ভব হয়নি এখন কি আদৌ সেটা সম্ভব আপনার কি কারো এমন কারো প্রতি একমত হতে পারবেন কারণ আমরা যে সাবেক বিচারপতি দেখি সদ্য সাবেক বিচারপতি যারা আছে তাদের কি আপনারা মানবেন সদ্য সাদেক বিচারক এটার জন্য আমাদেরকে সবাই একটা কনসেনসেট আসতে হবে দেশের সাথে গণতন্ত্রের সাথে কোথাও থেকে সেক্রিফাইস যদি না করেন শেখ হাসিনা যদি আমি সেক্রিফাইস করবো না তাহলে আমি সারা জীবন ক্ষমতায় থাকবো আমি ক্ষমতায় থাকার জন্য যা করার তা আমি করবো তাকেও আগাইতে হবে পজিটিভলি দেশের সাথে গণতন্ত্রের সাথে উন্নয়নের সাথে জাতীয় সাথে যদি আপনি সেক্রিফাইস করতে না পারেন তাহলে তো আমি গণতান্ত্রিক দল না আপনি কি অবশ্যই আমার প্রশ্নটা কিন্তু আসবে না আমি যেটা বুঝতে না পারবেন কথাটা আমি অবশ্যই সম্ভব কারণ নব্বইয়ে তো ছিল না কেউ এর আগে নব্বই আসা হয়েছে আনা হয়েছে কেউ একজন আসছে আপনি বাংলাদেশের বিশ কোটি মানুষ যদি ধরেন অর্থাৎ আঠারো কোটি মানুষের ভিতর যদি একটা নিরপেক্ষ লোক না পাওয়া যায় তাহলে বাংলাদেশ কোন জায়গায় গিয়েছে সেই জায়গাটা তো আমরা জানতে চাইবো তাদের অবস্থান আসসালাম আলাইকুম কে বলছেন কোথ থেকে বলছেন জি আমরা আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি সরাসরি স্টুডিও থেকে আমরা কথা বলছি আপনার মন্তব্য বা প্রশ্ন খুব সংক্ষেপে প্লিজ আমি আপনি চাচ্ছেন যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ইলেকশন হোক তাই তো 
রাজনীতি করেছেন তাহলে এখন কিভাবে আপনারা প্রত্যাশা করেন যে বিএনপি রাজনৈতিক সরকারের অধীনে নির্বাচন করেছিলেন সমস্যা হলো গিয়ে যে এই যে আমরা এতক্ষণ ধরে আলাপ করছিলাম আমি খুব মনোযোগ সহকারে বলছিলাম যে আমার বেস্টে সাহেবের কথা শুনছিলাম প্রশ্ন হলো গত পনেরো বছরে তারা এখন পর্যন্ত কোনো নির্বাচনের উপরেখা দিতে পারেনি এবং আমি এই কথাটা বলেছিলাম বলার সাথে সাথে মধু সাহেব আপনি যখন কথা বললেন আমি আপনি আমাকে দুই মিনিট সময় দেন আপনি আপনি সময় দেন আপনি কিন্তু আমাকে একটু সময় দিয়ে জি জি বলেন বলেন আপনি যদি দুই সালে যখন নির্বাচনের জন্য আপনার ক্যাটেকার গভর্নমেন্টের বিষয়টা আসলো তখন আপনি জানেন বিচারপতি খায়রুল হক সাহেবের যে বেঞ্চ বেঞ্চের যে রায়টা ছিল এই রায়ের মধ্য দিয়ে আপনার সাংবিধানিকভাবে আর আইনগতভাবে আর সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি দিয়ে আর করা যাবে না তখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তখন বলেছিলেন যে বিরোধী দলীয় নেত্রী ছিলেন খালেদে জিয়া যে আপনি আসেন প্রয়োজনে আপনাকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দেয়া হবে এরকমও ছিল যে আমরা আসেন বসি কিভাবে এটা করা যায় খালেদে জিয়া কিন্তু তখন ওনার ফোন দরে ছিলেন এবং সেই ফোনের ঘটনাটা কি হয়েছে এই যে সম্মানিত কলার যে কথাটা বলেছেন এই কথাটা বলা খুবই স্বাভাবিক এবং আমি সেই আগের কথাটাই আসছি এই যে সম্মানিত কলারের যে বক্তব্য এই বক্তব্যটা হলো বিএনপির বিভ্রান্তির জন্য বিএনপি যদি এখন পর্যন্ত যদি কোনো এই যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নামে যদি কোনো রূপরেখা দিতে পারত কোনো যদি আইডিয়া দিতে পারত যে এইভাবে নির্বাচন হলে আমরা আসবো এখনও কিন্তু মধু সাহেব আপনি বলছেন আমি মনে করি একজন মানুষ পাওয়া যাবে আঠারো কোটির মানুষ মধ্যে পাওয়া যাবে না এই কথাগুলো বললে তো হবে না এগুলো তো রাজনৈতিক কথাবার্তা আপনি রূপরেখা দিতে হবে যে এইভাবে নির্বাচন হলে এইভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এইভাবে আমরা ইয়ে করব গত পনেরো বছরে বিএনপি কি পেরেছে দা আনসার ইজ পারে নাই আপনি শুধু এই যে কোথায় কোথায় আমরা তত্ত্বাবধায়ক সরকার চাই আর বাই তত্ত্বাবধায়ক সরকার তো আইনগতভাবে নাই তা আইনগতভাবে কিভাবে দেয়া যায় অথবা সরকারকে আপনি প্রপোজাল দিবেন রাজনৈতিক প্রপোজাল যেগুলো আসে আমরা জানি বিভিন্নভাবে রাজনৈতিক প্রপোজাল আপনি জানেন যে ক্যাটেকার গভর্নমেন্টের যখন আওয়ামী লীগ আন্দোলন করেছে আওয়ামী লীগ কিন্তু এই ক্যাটেকার গভর্নমেন্টকে অ্যাবলিশ করে নাই কোর্টের সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী ক্যাটেকার গভর্নমেন্টটা অ্যাবলিশ হয়ে গেছে এখন এই অ্যাবলিশ হওয়ার পরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা খালেদে জিয়াকে বলেছিলেন তখন আসুন আমরা বসি আপনি কয়েক কয়েকটা মন্ত্রণালয় নেন আমরা কয়েকটা মন্ত্রণালয় নিব ইভেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আপনার আন্ডারে যাবে এখন কিভাবে হবে যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কিন্তু নির্বাচন কমিশন আন্ডারে নির্বাচন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সেখানে নির্বাচন কমিশনকে যথেষ্ট পাওয়ার দেওয়া হয় যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হয় এবং আমরা একজন নির্বাচন কমিশনার কিভাবে গঠন করতে পারি সার্চ কমিটি এটাও কিন্তু আওয়ামী লীগের বর্তমানে যেটা হয়েছে সার্চ কমিটি এটাও কিন্তু এই আওয়ামী লীগের সময় সার্চ কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং এই সার্চ কমিটিও কিন্তু বিএনপির কোনো প্রতিনিধিত্ব বা কেউ যায় নাই কারণ আপনি যদি কোথাও না যান আপনি শুধু এক কথাই বলেন ক্যাটেকার গভর্নমেন্ট এটা তো হলো রাজনৈতিক বক্তব্য আপনি কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি কোনো বক্তব্য দিচ্ছেন না না নির্বাচনের জন্য দিচ্ছেন না উনি যে কথাটা বলছেন যে আমরা গভর্নমেন্টকে অ্যাটাক করার জন্য বরিশালে যা করার সব কিছুই করছি বাই গভর্নমেন্টকে অ্যাটাক করবেন কেন আপনি জনগণকে প্রলুব্ধ করার জন্য আপনি জনগণের বাক্য উন্নয়নের জন্য আপনি কর্মসূচি নিয়ে আসবেন আপনি সরকারকে অ্যাটাক করবেন কেন অবশ্যই করব আপনি গত পনেরো বছরে বিএনপি জনগণের বাক্য উন্নয়নের জন্য কি করেছে জনগণের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য কিছু করে নাই বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে গালিগালাজ আর আওয়ামী লীগকে নিয়ে গালিগালাজ ছাড়া লন্ডনের জনসভা থেকে তারেক রহমান কোন গুড়ার ডিমটা পড়েছেন আপনি দেখেন এবং আপনাদের রাজপথে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা আছে এখন বাংলাদেশ একটি সুষ্ঠু একটা কার্যকর গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে এগিয়ে যায় সেটা নিশ্চয়ই আপনারা চাইবেন বিএনপির ব্যর্থতা আপনি যেটা বলবেন সেটা মধু সাহেব বলবেন কিন্তু আপনারা কি করছেন বা কি করার পরিকল্পনা আছে যাতে করে একটা সৌহার্দ্যপূর্ণ অংশগ্রহণ মূলক নির্বাচন হতে পারে আওয়ামী লীগ আপনি মনে করেন এই যে বিভাগীয় শহরগুলাতে নির্বাচন বিএনপি মিটিং করতেছে গত দুই সালে যখন বিএনপি রোড মার্চের নামে প্রায় আড়াইশো মানুষকে পুড়িয়ে হত্যা করেছে এবং হাজার হাজার মানুষ পঙ্গু হয়েছে এই কয়েকদিন আগেও কিন্তু প্রধানমন্ত্রী ওই মিটিং গেছিলেন 
এখন আপনি বিভাগীয় শহরে মিটিং হচ্ছে এই যুক্তরাজ্য বিএনপি সভাপতি একটা ফেসবুকে আমি দেখেছি একটা জনসভায় বলছেন বাংলাদেশে গৃহযুদ্ধ হবে অর্থাৎ ওনারা কিন্তু সুস্থ রাজনীতি কখনোই বিশ্বাস করেন না এবং সুস্থ রাজনীতি ওনারা চর্চা করেন না বাংলাদেশে কি গৃহযুদ্ধর কোনো কোনো সম্ভাবনা আছে অর্থাৎ ওনারা রাজনীতি সুস্থভাবে করতে চাইলে বাংলাদেশে রাজনীতি সুস্থভাবে করা যায় ওনাদের নিয়ে তো ভয় ওনারা কখন কোনো অঘটন ঘটায় এটাই হলো বিষয় এখন প্রশ্ন হলো যে ওনাদের সময়ে কিন্তু বাংলাদেশের চৌষট্টিটের জায়গা জেলায় পাঁচশোটি জায়গায় একযুগে বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে বাংলাদেশের কৌটে বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে বাংলাবাই ওনাদের সৃষ্টি তো ওনাদের যে কার্যক্রম অতীতের বাংলাদেশে ওনাদের কোনো মিছিল মিটিং দেখলে কিন্তু বয় ঢুকে যে কি না কি ওনারা করে ফেলে আপনি দেখেন ফেসবুকে যে কি কিভাবে ওনারা সরকার কিন্তু কিছুই করতেছে না কিন্তু ওনারা বারবার বলতে চান বাংলাদেশে গৃহযুদ্ধ হবে এই হবে সেই হবে এগুলো কিন্তু আসলে সুস্থ রাজনীতির কোনো দারক বা বাহন করে না আপনি সুস্থ রাজনীতি করেন জনগণের কথা বলেন আপনি সরকারকে অ্যাটাক করবেন কেন আপনি জনগণকে অ্যাটেনশন করার জন্য আপনি কর্মসূচি নিয়ে আসেন আপনি মধু সাহেব বলুক যে গত পনেরো বছরে জনগণকে অ্যাটেনশন জনগণের অ্যাটেনশন নেওয়ার জন্য কি কর্মসূচিটা আপনি যে বিভাগীয় সমাবেশগুলোর কথা বলছেন ভাইজান দেখেন তো আপনি কয়টা বিভাগীয় সমাবেশ হয়েছে আমাদের কোথায় সন্ত্রাস করেছি আমরা আমরা জনগণের জন্য ফার্স্ট যেটা দরকার সেটা হচ্ছে চালের দাম কমাইতে হবে দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে টাকা রোম মানে পাচার বন্ধ করতে হবে কিভাবে মাধ্যমে যদি এরকম পরিস্থিতি সৃষ্টি করে রাখে টাকা পাচার করে যদি আগে আসুন যে আপনার তত্ত্বাবধান নিরপেক্ষ সরকার দিবেন বলে কি তত্ত্বাবধান সরকার কনসার্ট মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলেন তারপরে আমরা প্রস্তাব করতে আসেন না আপনি আগে বলেন যে আমরা যদি <laughs> মনে করেন এখন বিএনপি ক্ষমতায় আছে হ্যাঁ তাহলে কালাম সাহেবের আওয়ামী লীগ রাখি কোনোদিন মেনে নিতে কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট ছাড়া তারা ইলেকশন করবেন যে কারণে তারা তো চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নিয়ে নিয়েছেন পার্লামেন্টের মাধ্যমে কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টকে তুলে দিয়া তো এখন যদি বিএনপি থাকতো তারা কি কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট ছাড়া ইলেকশন করতেন কিনা বুকে হাত দিয়ে বলুন আমি বুকে হাত দিয়ে বলতেছি ভাই আওয়ামী লীগ प्रधानमंत्री शेख हसना बार बार तक अपना संविधान जो संशोधन संसदीय कमिटी ते जा তখন কিন্তু বিএনপির কাছ থেকে প্রপোজাল চাওয়া হয়েছিল আপনার পরবর্তীতে পরিস্থিতিতে আপনারা কি চান বিএনপির পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত কিভাবে অল্টারনেটিভ আইনগতভাবে নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা যেতে পারে এই রকম সুনির্দিষ্ট কোনো প্রপোজাল দেওয়া হয়নি শুধুমাত্র মধু সাহেবের মতো ব্যক্তিরা শুধুমাত্র টিভি এবং সিম্পোজিয়াম এবং সেমিনারে আইসে এক কথাই বলেন কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট চাই অর্থাৎ আইনগতভাবে কিভাবে দেওয়া সম্ভব সংবিধান এবং আইন অনুযায়ী এখন পর্যন্ত কোনো আসসালামু কলার কে বলছেন আমরা নেক্সট কলেজ যাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম কে বলছেন জি বলুন আপনার সংক্ষেপে আপনার মন্তব্য কিংবা প্রশ্ন আমি আমি তো বলতেই আসিলাম আমি মধু সাহেবকে বলতে চাই 
উনাদের উনাদের গত পনেরো বছরের গত পনেরো বছরের মধ্যে কোনোদিন উনা চোদ্দ বছরের মধ্যে কোনোদিন উনারা জনগণের জন্য কিচ্ছু করেন নাই উনারা করেছেন আন্দোলন করেছেন ঠিক আছে কলার থ্যাংক ইউ আপনার কলের জন্য আমরা এটাতে আসছি আমরা কালাম চৌধুরীর কাছে জানতে চাইবো যে তারা কিচ্ছু করতে পারেছে পেরেছেন কিনা বা করেছেন কিনা নেক্সট কলার সাম কে বলছেন কোথেকে বলছেন হ্যালো জি ভাই আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনাকে বলুন আপনার আপনি কি মনে করেন যে নির্বাচন দলীয় সরকারের অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচন হওয়া কি সম্ভব না সম্ভব বলতে যে জিনিসটা থ্যাংক ইউ ভাইয়া হয়েছে আপনি এটা হইলো গভর্নমেন্ট এ যেটা চালাইয়া দেয়া তারা জানে আমাদের প্রায় শেষ আমাদের সময় একদম শেষ প্রান্তে আমরা কলার সব কলার দিয়ে আলোচনায় মোটামুটি আমরা কভার করেছি একটা বিষয় আমরা যেটা দেখলাম যে বাংলাদেশের সর্বশেষ যেটা মানে সব দলের অংশগ্রহণে যে নির্বাচন হয়েছে এরপর থেকে অনেক রাজনৈতিক দলের অবস্থান কিন্তু বেশ পরিবর্তন হয়েছে ফর এক্সাম্পল জাতীয় পার্টি হুসেন মোহন এরশাদ এখন নেই তাদের মধ্যে বিভাজন চলছে বিভিন্ন ইস্যু চলছে জামাত ইসলামী তাদের নিবন্ধন হারিয়েছে এবং ওয়ার্ক অ্যান্ডস ট্রাইব্যুনালের প্রসিডিংস ইত্যাদি সব মিলিয়ে জামাত ইসলামী তাদের দল হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণের ব্যাপারে এখন কিন্তু একটা প্রশ্ন আছে এর জের ধরে আমরা বেশ কিছু নতুন দলও দেখলাম তার মধ্যে সর্বশেষ একটি দল হচ্ছে যে বিডিপি বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টি আপনাদের কি মনে হয় যে এই ছোট ছোট জাতীয় পার্টি জামাত ইসলামী সহ আরও যে দলগুলো আছে তাদের অবস্থানটাকে আপনারা কীভাবে দেখছেন মধু আপনাকে দিয়ে শুরু করি ম্যাম প্রথম হলো বিএনপি গণতন্ত্র বিশ্বাস করে আমি ব্যক্তিগতভাবে করি দলীয়ভাবে করি যা বাংলাদেশ একটা গণতান্ত্রিক দেশ আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের একটা মূল নীতি ছিল মূল স্তম্ভ ছিল গণতন্ত্র তো গণতান্ত্রিক একটা দেশে বহু দলীয় গণতন্ত্র থাকবে এবং আমাদের শহীদ প্রেসিডেন্ট স্বাধীনতার ঘোষক জিয়া রকমান সাহেব বহুদলীয় গণতন্ত্রের পদক্ষেপ প্রবক্ত হিসেবে আমরা তাকে শ্রদ্ধা করি সে বহু দল মত নিয়েই গণতন্ত্র হবে এবং সেই ক্ষেত্রে কিন্তু নতুন নতুন দল গঠন করে আমি ব্যক্তিগতভাবে সাধুবাদ জানাই কেন জানাই কারণ দলগুলো যখন শিশু হিসেবে আসে তখন তাদের ম্যানিফেস্টোগুলিতে নিশ্চয়ই কোনো কোনো ভালো কিছু তারা দেওয়ার জন্য চেষ্টা করবে যদি তাদের কিছু তাদের যে ম্যানিফেস্টো অনুযায়ী এমন ভালো কিছু থাকে দেশের জন্য 
কেন মঙ্গল হয় কেন একটা ভালো মানে একটা দলকে আমরা সাধুবাদ জানাব না আমরা বলবো না যে না আওয়ামী লীগের হয়তো এরকম একটা প্রমুখ দল গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে না এটা কিন্তু টোটালি আনডেমোক্রেটিক ধরেন আমি জামাত ইসলামের কথা বলছি জামাত ইসলামকে রাজনীতি করতে দেওয়া হবে না ইট ইস আনডেমোক্রেটিক ডিসিশন মানুষ জনগণ সিদ্ধান্ত নেবে তাদেরকে ক্ষমতায় পাঠানো সেটা বদলে জামাতকে কিন্তু ব্যান করে নেই না না কিন্তু ব্যান করতে পারে ওই যে লিগ্যাল লিগ্যাল লিগ্যালি সমস্যা কিন্তু তাদের কথা হচ্ছে ওদেরকে রাজনীতি করতে দেওয়া যাবে না এই নামে এটাও কিন্তু আনডেমোক্রেটিক আমার কথা হলো যে জামাত যদি অপরাধ করে থাকে তা আপনি তো জানেন সে অপরাধ করেছে ভোটাররা তো জানবে তার দোষ আছে আপনি যার দোষ আছে স্বাধীনতার যুদ্ধে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা তারা শাস্তি দিবে পাঁচ বছর পর পর প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দল পরীক্ষা দেয় পরীক্ষায় পাশ করে ফেল করে শাস্তি পায় তো তারা যদি শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হয়ে থাকে জনগণ তাদেরকে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা দিয়ে রাজনীতিকে অটোমেটিক মানে আউট করে দিবে এইটা হচ্ছে ডেমোক্রেসি কনসেপ্ট জামাতের কেউ নেই কিন্তু আপনার কি মনে হয় যে জামাত আপনাদের জুটে এখনো আছে যদিও মাঝখানে এটা নিয়ে বেশি আমি যা বলতেছি গণতন্ত্র আমি আসছি আমি যে কথা বলতে যাচ্ছি যে আপনার কি মনে হয় যে জামাত ইসলামী কি গত আঠারো সালের নির্বাচন দেখলাম যে অনেক দল বিএনপির আমব্রেলার মাধ্যমে তাদের মার্কা নিয়ে নির্বাচন করেছে আপনার কি মনে হয় যে জামাত ইসলামী চেষ্টা করবে যে তারা অন্য কোনো নামে নির্বাচন করবে নাকি বিএনপির আমব্রেলার মধ্যে নির্বাচন করবে ভাইজান এটা জামাতের দলের বিষয় ঠিক আছে তারা কিভাবে সিদ্ধান্ত নেয় সেটা বিষয় এবং সামনে নির্বাচন রেখে অনেক মেরুকরণ হয় অনেক পলিসি স্ট্র্যাটেজি নির্ধারণ করে ডিপেন্ডস আপন দ্য টাইম টাইম উইল সে তারা কি ভেরি ওয়েল থ্যাঙ্ক ইউ এটা কালাম কিন্তু লাস্ট একটা লাইন হচ্ছে যে যে কোনো নতুন দল আসুক আমি গণতান্ত্রিক ভাবে তাকে সাধুবাদ জানাই বিকজ তারা মানুষ 18 কোটি মানুষের ভিতর দল কত জন কত জন রাজনৈতিক বা সচেতন কত লোক মানুষ দল করে দেখেন তো খেয়াল করে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ কালাম সুতি আপনার কাছে জানতে চাইবো যে জামাতের ব্যাপারে তো অনেক আলোচনা আছে তাদের একাত্তর সালে তাদের ভূমিকা কি ছিল বা না ছিল এগুলো নিয়ে আলোচনা আছে তা আপনার কি মনে হয় জামাত ইসলাম কি তারা নিজস্ব নামে নির্বাচন করতে পারবে কিংবা যদি তারা অন্য কোনো নামে নির্বাচন করতে চায় আওয়ামী লীগ সেটা টলারেট করবে আসলে পিএনপির বহুদলীয় গণতন্ত্র নিয়ে আমার অনেকগুলো প্রশ্ন আছে যদিও আমি বেশি বিতর্কে আজকে আমরা সেটাতে না যে অন্য আরেক আলোচনা করবো কারণ এটা ক্যান্টনমেন্টের একটা রাজনৈতিক সংকটন আর আপনি যদি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে জার্মানের যে নৎসি বাহিনী বা হিটলারের যে সেলেউট যে হিটলার যে কায়দায় সেলেউট দিত সেই কায়দায় সেলেউটটা পার্টি তো দূরের কথা সেলেউট দেওয়াটাও কিন্তু এটা এক ধরনের আইনি অপরাধ তো সুতরাং আপনি যদি বাংলাদেশের বহুদলীয় গণতন্ত্র বিএনপির এই বক্তব্য নিয়ে আমার অনেকগুলো প্রশ্ন রয়েছে কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যদি কোনো সংগঠন বাংলাদেশের অস্তিত্বে বিশ্বাস না করে বাংলাদেশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস না করে তাহলে সেই সংগঠনকে রাজনৈতিক অধিকার দেয়া এটা কখনোই কোনো ডেমোক্রেটিক সোসাইটির কোনো ব্যান করেন না ব্যান করা এক জিনিস আর রাজনৈতিকভাবে যদি জামাত যদি নিবন্ধিত দল হিসেবে জামাতের কিন্তু নিবন্ধন বাতিল হয়ে গিয়েছে রাজনীতি করতে হবে এবং সেইখানে আমি ডেমোক্রেসি এইখানে এইখানেও কিন্তু যেহেতু জামাত ইসলামের নাই জন্য আপনার কি মনে হয় যে এখন পর্যন্ত আপনি কি কখনো দেখেছেন যে স্বাধীনতার পরে আজ পর্যন্ত জামাত ইসলামী বাংলাদেশের অস্তিত্ব কিংবা সংবিধানকে অস্বীকার করেছে বা মানবে না এরকম কোনো বক্তব্য দিয়েছে সেটা সেটা আইন যেহেতু যেটা আপনি নিজেও জানেন এটা কিন্তু প্রক্রিয়া দিয়ে আমি আমি নিবন্ধনের কথা বলছি না আমি বলছি যে তাদের দল হিসেবে ওয়েল রাজনৈতিক দল হিসেবে জামাত ইসলাম উনিশশো একাত্তর সালে কিন্তু রাজনীতি আমি বলছি যে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে এবং সেটা সেটা কিন্তু এখনো জামাত ইসলাম ক্লিয়ার করেনি যে রাজনৈতিক স্ট্যান্ডটা কি উনিশশো একাত্তর সালে জামাতের যে রাজনৈতিক স্ট্যান্ড ছিল সেটা কি সঠিক পর্যন্ত আমরা কোনো বক্তব্য পাইনি তো সেটা যদি না পাই তাইলে সেক্ষেত্রে তাদেরকে রাজনৈতিক দল হিসেবে বা ডেমোক্রেসির স্বার্থে এইখানে যদি এইখানে যদি ব্রিটেনের মতো দেশে যদি দেখেন আর্টিকেল ওয়ান টু ফিফটিন যে ইউরোপিয়ান কনভেনশন হিউম্যান রাইটস এইখানে বলা হচ্ছে এই আর্টিকেলটা আপনি ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশন ততক্ষণ পর্যন্ত অ্যাজ লং অ্যাজ ইজ ইট ইজ কম্পেটেবল উইথ দ্য ডেমোক্রেটিক সোসাইটি সো যে দল যে দল আপনার অস্তিত্ব বিশ্বাস করলো না যে দল আপনার সাথে আমাদের সময় এতটুকুই সুপ্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন দি কনভার্সেশন
আজকে আমাদের বাংলাদেশের বর্তমান রাজনীতি এবং আগামী নির্বাচন নিয়ে প্রাণবন্ত আলোচনা হয়েছে অনেকগুলো বিষয় উঠে এসেছে বাট মোট কথা আমরা বাংলাদেশ আগামী দিন আরও ভালো করুক এবং একটি সুন্দর একটি প্রসপারাস ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি হিসেবে এগিয়ে যাক সেটা আমাদের প্রত্যাশা এবং আমাদের প্রত্যাশা থাকবে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল বিশেষ করে বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলো তারা একে অন্যের মধ্যে একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশের মাধ্যমে আলোচনার মাধ্যমে নির্বাচনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি সুন্দর স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে তারা এগিয়ে নেবে আপনারা যারা যেখান থেকে আমাদের এই প্রোগ্রাম দেখেছেন এবং আমার অতিথি যারা তাদের মূল্যায়ন সময় দিয়েছে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আগামী সপ্তাহে একই সময়ে আমাদের প্রোগ্রাম দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে বিরিয়ানি চাল্লাফিজ